Abschnitt 5 von Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 5 Erstes Buch, Kapitel 12 bis 14 Kapitel 12 Simplex merkt eine Art, selig zu sterben, eine Begräbnis auch leicht zu erwerben. Zwei Jahre ungefähr hatte ich zugebracht und das harte eremitische Leben kaum gewohnet, als mein bester Freund auf Erden seine Haue nahm, mir aber die Schaufel gab und mich seiner täglichen Gewohnheit nach an der Hand in unseren Garten führete, da wir unser Gebet zu verrichten pflegten. »Nun, Simplici, liebes Kind«, sagte er, »dieweil Gottlob die Zeit vorhanden, da ich aus dieser Welt scheiden, die Schuld der Natur bezahlen und dich in dieser Welt hinter mir verlassen solle, zumalen deines Lebens künftige Begegnüssen beiläuftig sehe und wohl weiß, dass du in dieser Einöde nicht lang verharren wirst, so habe ich dich auf dem angetretenen Weg der Tugend stärken und dir einzige Lehren zum Unterricht geben wollen, vermittelst deren du, als noch einer unfehlbaren Richtschnur, zur ewigen Seligkeit zu gelangen, dein Leben anstellen sollest, damit du mit allen Heiligen Auserwählten das Angesicht Gottes in jenem Leben ewiglich anzuschauen gewürdiget werdest. Diese Wort setzten meine Augen ins Wasser, wie hiebevor des Feindes Erfindung die Stadt Willingen. Einmal sie waren mir so unerträglich, dass ich sie nicht ertragen konnte. Doch sagte ich, herzliebster Vater, willst du mich denn allein in diesem wilden Wald verlassen? Soll dann... Meeres vermochte ich nicht herauszubringen, denn meines Herzens Qual ward aus überflüssiger Lieb, die ich zu meinem getreuen Vater trug, also heftig, daß ich gleichsam wie tot zu seinen Füßen niedersank. Er hingegen richtete mich wieder auf, tröstete mich, so gut es Zeit und Gelegenheit zuließ, und verwiese mir, gleichsam fragend, meinen Fehler, ob ich nämlich der Ordnung des Allerhöchsten widerstreben wollte. »Weißt du nicht,« sagte er weiters, »dass solches weder Himmel noch Hölle zu tun vermögen? Nicht also, mein Sohn, was unterstehst du dich meinem schwachen Leib, welcher vor sich selbst der Ruhe begierig ist, aufzubürden? Vermeinest du, mich zu nötigen, länger in diesem Jammertal zu leben? Ach nein, mein Sohn!« Lass mich fahren, sintemal du mich ohne das, weder mit Heulen, noch viel weniger mit meinem Willen, länger in diesem Elend zu verharren, wirst zwingen können, indem ich durch Gottes ausdrücklichen Willen daraus gefordert werde, welchem göttlichen Befehl ich auch, mit allen Freuden nachzukommen, mich itzo bereite. Folge anstatt deines unnützen Geschreis meinen letzten Worten, welche seind, dass du dich je länger, je mehr selbst erkennen sollest. Und wann gleich du so alt als Methusalem würdest, so laß solche Übung nicht aus dem Herzen. Denn dass die meiste Menschen verdammt werden, ist die Ursache, dass sie nicht gewußt haben, was sie gewesen und was sie werden können oder werden müssen. Weiters riete er mir getreulich, ich sollte mich jederzeit vor böser Gesellschaft hüten, dann derselben Schädlichkeit wäre unaussprechlich. Er gab mir dessen ein Exempel und sagte, »Wann du einen Tropfen Malvasier in ein Geschirr voll Essig schüttest, so wird er alsbald zu Essig. Wirst du aber so viel Essig in Malvasier gießen, so wird er auch unter dem Malvasier hingehen.« »Liebster Sohn«, sagte er, »vor allen Dingen bleib standhaftig.« Lasse dich die Kreuzeshitze von deinem angefangenen, löblichen Werk nicht abwendig machen, denn wer verharret bis ans Ende, der wird selig. Geschieht's aber wieder mein Verhoffen, dass du aus menschlicher Schwachheit fällst, 
so bleibe ja nicht boshaftigerweise in deinen Sünden stecken, sondern stehe durch eine rechtschaffende Buße geschwind wieder auf. Dieser sorgfältige fromme Mann hielt mir allein dies wenige vor, nicht zwar, als hätte er nichts mehrers gewußt, sondern darum, weil ich ihn erstlich meiner Jugend wegen nicht fähig genug zu sein bedünkte, ein Meeras in solchem Zustand zu fassen, und dann, weil wenig Worte besser als ein langes Geplauder im Gedächtnus zu behalten seind, und wann sie anders Saft und Nachdruck haben, durch das Nachdenken größern Nutzen schaffen als ein langer Sermon, den man ausdrücklich verstanden hat und bald wieder zu vergessen pfleget. Diese drei Stücke, sich selbst erkennen, böse Gesellschaft meiden und beständig verbleiben, hat dieser fromme Mann ohn Zweifel deswegen vor gut und nötig geachtet, weil er solches selbsten praktiziert und daß es ihm dabei nicht mißlungen ist, dann, nachdem er sich selbst erkannt, hat er nicht allein böse Gesellschaften, sondern auch die ganze Welt geflohen, ist auch in solchem Vorsatz bis an das Ende verharret, an welchem ohn Zweifel die Seligkeit hänget, welcher Gestalt aber folget hernach. Nachdem er mir nun obige Stück vorgehalten, hat er mit seiner Reithaue angefangen, sein eigenes Grab zu machen. Ich half, so gut ich konnte, wie er mir befahl, und bildete mir doch dasjenige nicht ein, worauf es angesehen war. Indessen sagte er, »Mein lieber und wahrer einziger Sohn, dann ich habe sonsten keine Kreatur als dich zu Ehren unsers Schöpfers erzeuget. Wann meine Seele an ihren Ort gegangen ist, so leiste meinem Leib deine Schuldigkeit und die letzte Ehre, scharre mich mit derjenigen Erde wieder zu, die wir an Jetzo aus dieser Grube gegraben haben.« Darauf nahm er mich in seine Arme und druckte mich küssend viel härter an seine Brust, als einem Mann wie er zu sein schiene, hätte möglich sein können. »Liebes Kind«, sagte er, »ich befehle dich in Gottes Schutz und sterbe um so viel desto fröhlicher, weil ich hoffe, er werde dich darin aufnehmen.« ich hingegen konnte nichts anders als klagen und heulen. Ich hing mich an seine Ketten, die er am Hals trug, und vermeinte, ihn damit zu halten, damit er mir nicht entgehen sollte. Er aber sagte, »Mein Sohn, laß mich, daß ich sehe, ob mir das Grab lang genug sei.« Legte demnach die Ketten ab, samt dem Oberrock, und begab sich in das Grab, gleichsam wie einer, der sich sonst schlafen legen will. Sprechende, »Ach, großer Gott, nun nimm wieder hin die Seele, die du mir gegeben. Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist, etc.« Hierauf beschloss er seine Lippen und Augen sänftiglich. Ich aber stund da wie ein Stockfisch und meinte nicht, daß seine liebe Seele den Leib gar verlassen haben sollte, dieweil ich ihn öfters in dergleichen Verzuckungen gesehen hatte. Ich verharrete, wie meine Gewohnheit in dergleichen Begebenheiten war, etliche Stunden neben dem Grab im Gebet. Als sich aber mein allerliebster Einsiedel nicht mehr aufrichten wollte, stieg ich zu ihm ins Grab hinunter und fing an, ihn zu schütteln, zu küssen und zu liebeln, aber da war kein Leben mehr, weil der grimmige, unerbittliche Tod den armen Simplicium seiner holden Beiwohnung beraubet hatte. Ich begoß, oder, besser zu sagen, ich balsamierte den entseelten Körper mit meinen Zähren, und nachdem ich lang mit jämmerlichem Geschrei hin und her geloffen und mich mit Haar ausraufen übel gebärdet, fing ich an, ihn mit mehr Seufzen als Schaufeln voller Grund zuzuscharren. Und wann ich kaum sein Angesicht bedeckt hatte, stieg ich wieder hinunter, entblößte es wieder, damit ich's noch einmal sehen und küssen möchte. Solches trieb ich den ganzen Tag, bis ich fertig worden, und auf diese Weise die Funeralia, Exequias und Luctus Gladiatoris allein geendet, weil ohn das weder Bare, Sarg, Decke, Lichter, Totenträger noch Geleitsleute, und auch keine Klerisei vorhanden gewesen, die den Toten besungen hätte. 
Kapitel 13 Simplex will seine Einöde verlassen, pflegt doch bald andere Gedanken zu fassen. Über etliche Tage nach meines so werten und herzlieben Einsiedels Ableiben verfügte ich mich zu obgemeldtem Pfarrer und offenbarte ihm meines Herrn Tod, begehrte benebenst Rat von ihm, wie ich mich bei so gestalter Sache verhalten sollte. Unangesehen er mir nun stark widerraten, länger im Wald zu verbleiben und mir die augenscheinliche Gefahr, darin ich schwebte, vorhielte, so bin ich jedoch tapfer in meines Vorgängers Fußstapfen getreten, maßen ich den ganzen Sommer hindurch tät, was ein frommer Monakus tun soll. Aber gleich wie die Zeit alles ändert, also ringert sich auch nach und nach das Leid, so ich um meinen Einsiedel trug, und die äußerliche scharfe Winterskälte löschte die innerliche Hitze meines steifen Vorsatzes zugleich aus. Je mehr ich anfing zu wanken, je träger ward ich in meinem Gebet, weil ich, anstatt göttliche und himmlische Dinge zu betrachten, mich die Begierde, die Welt auch zu beschauen, überherrschen ließ. Und als ich dergestalt nichts Nutz wurde, im Wald länger gut zu tun, gedachte ich wieder zu gedachtem Pfarrer zu gehen, zu vernehmen, ob er mir nach wie zuvor aus dem Wald raten wollte. Zu solchem Ende machte ich mich seinem Dorf zu, und als ich hinkam, fand ich's in voller Flamme stehen, denn es eben eine Partei Reuter ausgeplündert, angezündet, teils Bauren niedergemacht, viel verjaget und etliche gefangen hatten, darunter auch der Pfarrer selbst war. Ach Gott, wie ist das menschliche Leben so viel Mühe und Widerwärtigkeit! Kaum hat ein Unglück aufgehöret, so stecken wir schon in einem andern. Mich verwundert nicht, daß der heidnische Philosophus Timon zu Athen viel Galgen aufrichtete, darin sich die Menschen selber aufknüpfen und also ihrem elenden Leben durch eine kurze Grausamkeit ein Ende machen sollten. Die Reuter waren eben wegfertig und führten den Pfarrer wie einen armen Sünder an dem Strick daher. Unterschiedliche schrien, »Schießt die Schelmen nieder!« Andere aber wollten Geld von ihm haben. Er aber hub die Hände auf und bat um des jüngsten Gerichts willen um Verschonung und christliche Barmherzigkeit. Aber umsonst, dann einer ritte ihn übern Haufen und versetzte ihm zugleich einen Paragraphum über den Kopf, daß der rote Saft danach ging und er im Fallen alle vier von sich streckte und Gott seine Seele befahl. Den andern noch übrigen gefangenen Bauern ging's gar nicht besser. Da es nun sah, als ob diese Reuter in ihrer tyrannischen Grausamkeit ganz unsinnig worden wären, kam ein solcher Schwarm bewährter Bauern aus dem Wald, als wenn man in ein Wespennest gestochen hätte. Die fingen an, so gräulich zu schreien, so grimmig dareinzusetzen und darauf zu schießen, daß mir alle Haar gen Berg stunden, weil ich noch niemals bei dergleichen Kürbe gewesen. Dann die Spesserter und Vogelsberger Bauern lassen sich fürwahr so wenig als die Hessen, Sauerländer und Schwarzwälder auf ihrem Mist foppen. Davon rissen die Reuter aus und ließen nicht allein das eroberte Rindviehe zurück, sondern warfen auch Sack und Pack von sich, schlugen also ihre ganze Beute in Wind, damit sie nicht selbst den Bauern zur Beute würden. Doch kamen ihnen teils in die Hände, mit denen sie leiden übel umgingen. Diese Kurzweile benahm mir beinahe die Lust, mich aus meiner Einöde zu begeben und die Welt zu beschauen, da ich gedachte, wenn es so darin hergeht, so ist die Wildnuss weit anmutiger. Doch wollte ich auch hören, was der Pfarrer dazu sagte. Derselbe war wegen empfangener Wunden und Stöße ganz matt, schwach und kraftlos, doch hielt er mir vor, daß er mir weder zu helfen noch zu raten wisse, weil er damalen selbst in einen solchen Stand geraten wäre, in welchem er besorglich das Brot am Bettelstab suchen müßte, und wanngleich ich noch länger im Wald verbleiben würde, so hätte ich mich seiner Hilfleistung nichts zu getrösten, weil, wie ich vor Augen sähe, beides, seine Kirche und Pfarrhof, im Feuer stünde. Hiermit verfügte ich mich ganz traurig gegen dem Wald zu meiner Wohnung, und demnach ich auf dieser Reis sehr wenig getröstet, 
hingegen aber um viel andächtiger worden, beschloß ich bei mir, die Wildnis nimmermehr zu verlassen, sondern mein Leben gleich einem Einsiedel in Betrachtung göttlicher Dinge zu beschließen, maßen ich schon nachgedachte, ob nicht möglich wäre, daß ich ohn Salz, so mir bisher der Pfarrer mitgeteilet hatte, leben und also aller Menschen entbehren könnte. Kapitel 14 Simplex erzählt mit Entsetzen und Grausen, wie die Soldaten mit fünf Bauern hausen. Damit ich aber diesem meinem Entschluß nachkommen und ein rechter Waldbruder sein möchte, zog ich meines Einsiedlers hinterlassen Herrin Hemd an und gürtete seine Kette darüber, nicht zwar, als hätte ich sie bedürft, mein unbändig Fleisch zu mortifizieren, sondern damit ich meinem Vorfahren sowohl im Leben als im Habit gleichen, mich auch durch solche Kleidung desto besser vor der rauen Winterskälte beschützen möchte. Den andern Tag, nachdem obgemeldtes Dorf geplündert und verbrannt worden, als ich eben in meiner Hütte saß und zugleich neben dem Gebet gelbe Rüben zu meinem Aufenthalt im Feuer briet, umringten mich bei vierzig oder fünfzig Musketierer, diese, ob zwar sie ob meiner Person Seltsamkeit erstauneten, so durchstürmten sie doch meine Hütte, durchstankerten alles auf das Genaueste und suchten, was da nicht zu finden war, denn nichts als Bücher hatte ich, die sie mir durcheinander geworfen, weil sie ihnen nichts taugten. Endlich, als sie mich besser betrachteten und an meinen Federn sahen, was für einen schlechten Vogel sie gefangen hatten, konnten sie leicht die Rechnung machen, daß bei mir eine schlechte Beute zu hoffen. Demnach verwunderten sie sich über mein hartes und sehr strenges Leben und hatten mit meiner zarten Jugend ein großes Mitleiden, sonderlich der Offizier, so sie kommandierte. Ja, er ehrte mich und begehrte gleichsam bittend, ich wollte ihm und den Seinigen den Weg wieder aus dem Wald weisen, in welchem sie schon lang und in der Irre herumgegangen wären. Ich widerte mich ganz nicht, sondern, damit ich dieser unfreundlichen Gäste nur desto eher wieder loswerden möchte, führte sie den nächsten Weg gegen dem Dorf zu, allwo der obgemeldte Pfarrer so übel traktiert worden, dieweil ich sonst keinen andern Weg wußte. Ehe wir aber vor den Wald kamen, sahen wir ungefähr einen Bauern oder zehn, deren ein Teil mit Feuerrohren bewehrt, die übrigen aber geschäftig waren, etwas einzugraben. Die Musketierer gingen auf sie los und schrien, »Halt! Halt!« Jene aber antworteten mit Rohren. Und wie sie sahen, daß sie von den Soldaten übermannet waren, lief einer da, der ander dort hinaus, also daß die müden Musketier keinen von ihnen ereilen konnten. Derowegen wollten sie wieder herausgraben, was die Bauern eingescharret. Das schickte sich um so viel desto besser, weil sie die Hauen und Schaufeln, so sie gebraucht, liegen ließen. Sie hatten aber wenig Streiche getan, da höreten sie eine Stimme von unten herauf, die sagte, »O oh, ihr leichtfertige Schelmen, o oh, ihr Erzbösewichter, o oh, ihr verfluchte Lauren, vermeinet ihr wohl, daß der Himmel eure unchristliche Grausamkeit und Bubenstücke ungestraft hingehen lassen werde?« »Nein, es lebet noch mancher redlicher Kerl, durch welche eure Unmenschlichkeit dermaßen vergolten werden soll, daß euch keiner von euren Nebenmenschen mehr den Hintern lecken dürfe.« Hierüber sahen die Soldaten einander an, weil sie nicht wußten, was sie tun sollten. Etliche vermeinten, sie hörten ein Gespenst. Ich aber gedachte, es träume mir. Ihr Offizier hieß tapfer zu graben. Sie kamen gleich auf ein Faß schlugen's auf und fanden einen Kerl darin, der weder Nasen noch Ohren mehr hatte und gleichwohl noch lebte. Sobald sich derselbe ein wenig ermunterte und vom Haufen etliche kannte, erzählete er, was maßen die Bauern den vorigen Tag als einzige seines Regiments auf Fütterung angewiesen, ihrer sechs gefangen bekommen, davon sie allererst vor einer Stund fünfe, so hintereinander stehen müssen, totgeschossen und weil die Kugel ihn, weil er der Sechste und Letzte gewesen, nicht erlanget, indem sie schon zuvor durch fünf Körper gedrungen, hätten sie ihm Nasen und Ohren abgeschnitten, zuvor aber gezwungen, daß er ihrer Fünfen, 
Salva Venia, den Hintern lecken müssen. Als er sich nun von den ehr- und gottvergessenen Schelmen sogar geschmäht gesehen, hätte er ihnen, wiewohl sie ihn mit dem Leben davonlassen wollten, die allerunnützesten Worte gegeben, die er erdenken mögen, und sie alle drei bei ihrem rechten Namen genennet, der Hoffnung, es würde ihm etwann einer aus Ungeduld eine Kugel schenken. Aber vergebens, sondern, nachdem er sie verbittert gemacht, hätten sie ihn in gegenwärtig Fass gesteckt und also lebendig begraben, sprechend, weil er des Todes so eiferig begehre, wollten sie ihm zum Possen hierin nicht willfahren. Indem dieser seinen überstandenen Jammer also klagte, kam eine andere Partei Soldaten zu Fuß über Zwerchs den Wald herauf. Die hatten obgedachte Bauern angetroffen, fünf davon gefangen bekommen und die übrigen totgeschossen. Unter den Gefangenen waren vier, denen der übel zugerichtete Reuter kurz zuvor so schändlich zu Willen sein müssen. Als nun beide Parteien aus dem Anschreien einander erkannten, einerlei Volk zu sein, traten sie zusammen und vernahmen wiederum vom Reuter selbst, was sich mit ihm und seinen Kameraden zugetragen. Da sollte man seinen blauen Wunder gesehen haben, wie die Bauern getrillt und geschuhriegelt wurden. Etliche wollten sie gleich in der ersten Furie totschießen, andere aber sagten, »Nein, man muß die leichtfertigen Vögel zuvor rechtschaffen quälen und ihnen eintränken, was sie an diesem Reuter verdient haben.« Indessen bekamen sie mit den Musketen so treffliche Rippstöße, daß sie hätten Blut speien mögen. Zuletzt trat ein Soldat hervor und sagte, »Ihr Herren, dieweil es der ganzen Soldateska eine Schande ist, daß diesen Schurken«, deutet damit auf den Reuter, »fünf Bauern so greulich getrillt haben, so ist billig, daß wir solchen Schandflecken wieder auslöschen und diese Schelmen den Reuter wieder hundertmal lecken lassen.« Hingegen sagte ein anderer, »dieser Kerl ist nicht wert, daß ihm solche Ehre widerfahre.« dann wäre er kein Bernhäuter gewesen, so hätte er allen redlichen Soldaten zu Spott diese schändliche Arbeit nicht verrichtet, sondern wäre tausendmal lieber gestorben. Endlich ward einhellig beschlossen, daß ein jeder von den sauber gemachten Bauern solches an zehn Soldaten also wettmachen und zu jedem Mal sagen sollte, hiermit lösche ich wieder aus und wische ab die schande die sich die soldaten einbilden empfangen zu haben als uns ein bärnhäuter hinten leckte nachgehends wollten sie sich erst resolvieren was sie mit den bauern weiters anfahren sollten wann sie diese saubere arbeit würden verrichtet haben hierauf schritten sie zur sache aber die Bauern waren so halsstarrig, daß sie weder durch Verheißung, sie mit dem Leben davonzulassen, noch durch einzigerlei Marter hierzu gezwungen werden konnten. Einer führete den fünften Bau, der nicht geleckt worden war, etwas beiseits und sagte zu ihm, »Wann du Gott und alle seine Heiligen verleugnen willst, so werde ich dich laufen lassen, wohin du begehrest.« Hierauf antwortete der Bau, er hätte sein Lebtage nichts auf die Heilige gehalten und auch bisher noch geringe Kundschaft mit Gott selbst gehabt, schwur auch darauf, so Leniter, daß er Gott nicht kenne und kein Teil an seinem Reich zu haben begehre. Hierauf jagte ihm der Soldat eine Kugel an die Stirn, welche aber so viel effektuiert, als wann sie an einen stählernen Berg gangen wäre. Darauf zuckte er seine Plaute und sagte, »Holla!« »Bist du der Haar? Ich habe versprochen, dich laufen zu lassen, wohin du begehrest. Siehe, so schicke ich dich nun ins höllische Reich, weil du nicht in Himmel willst.« Und spaltete ihm damit den Kopf bis auf die Zähne voneinander. Als er dorthin fiel, sagte der Soldat, »So muß man sich rächen und diese lose Schelmen zeitlich und ewig strafen.« Indessen hatten die andern Soldaten, die übrigen vier Bauern, so geleckt waren worden, auch unterhanden. Die banden sie über einen umgefallenen Baum mit Händen und Füßen zusammen, so artlich, daß sie, Salva Venia, den Hintern gerad in die Höhe kehrten, und nachdem sie ihnen die Hosen abgezogen, nahmen sie etliche Klafter Lunden, machten Knöpfe daran und fiedelten ihnen so unsauberlich durch solchen hindurch, daß der rote Saft hernachging. 
»Also«, sagten sie, »muß man euch Schelmen den gereinigten Hindern austrocknen.« Die Bauern schrien zwar jämmerlich, aber es war kein Erbarmen, sondern den Soldaten nur eine Kurzweil, denn sie höreten nicht auf zu sägen, bis Haut und Fleisch ganz auf das Bein hinweg war. Mich aber ließen sie wieder nach meiner Hütte gehen, weil die letztgemeldte Partei den Weg wohl wußte. Also kann ich nicht wissen, was sie endlich mit den Bauern vollends angestellet haben. Ende von Kapitel 14, Buch 1.